Дом ученых Соран отмечает юбилей 55 лет. В легендарном здании проводили выставки художников-авангардистов. Выступал поэт-диссидент Александр Галич, бывал президент Франции Шарль де Голь и глава Северной Кореи Ким Ир Сен. Библиотека и зимний сад Дома ученых – особая гордость. Сколько лет самому большому дереву и что читают доктора наук, узнал Александр Сульдин. Тропическая зелень здесь круглый год. Первое, что видят гости – аквариум, бассейн с карпами и огромный фикус. Уже 46 лет. Представляете, такое дерево. Мы даже каждый год делаем стрижку его, чтобы оно не зарастало, потому что сильно прибавляет все время. Благодаря огромным окнам витринам ощущение, как будто находишься на улице. Тропический сад – как часть соснового бора, в котором городок ученых. За полвека истории в этих стенах произошло масса интересных событий. Отсюда и огромное количество легенд и баек, а может быть и реальных историй, вошедших в местный фольклор. Например, академик Лаврентьев, основатель Академгородка, не сразу принял дом ученых. Когда ему впервые показывали готовое здание, он спросил, а где же зимний сад? Вот углубление под деревья, ответили строители. Нет зелени, нет сада, упорство ученые. В крайней спешке сюда привезли дерево. Только после этого Лаврентьев подписал акт приемки. Академгородок показывали всем высоким гостям Новосибирска. Конечно, заезжали они и в дом ученых. Наталья Руднова вспоминает, был Шарль де Голь, Ким Ир Сен, Владимир Путин, Жарес Алферов. В местной библиотеке целые стопки книг с личными подписями авторов. Показываю книжечку Грэма Грина. Мастер шпионского детектива и вообще известный английский писатель. Он был у нас в Думе ученых. Хранилище в два этажа. Особенно популярны у академиков детективы. Так отдыхают от текстов с цифрами и формулами. Дом ученых создавали, когда шли активные споры физиков и лириков. Здесь, в клубе под интегралом, дискутировали о нравственности. А в выставочном зале висели картины авангардистов. Изучали иностранные языки, осваивали танцы. Попасть сюда можно было только по рекомендации старших товарищей, маститых академиков. То, что касается меня самого, это, конечно, объединение на поприще спорта. Вот я и мои приятели, члены клуба аквалангистов «Нептун» всегда чувствовали здесь себя, как во втором доме. И сейчас Дом ученых – второй дом для жителей Академгородка. Сюда приходят на концерты, заниматься спортом, просто посидеть в тени фикуса рядом с карпами. Александр Сульдин, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.